Each one of you has been called of God. आप में से प्रत्येक जन जो है प्रभु के द्वारा परमेश्वर द्वारा बुलाए गए हैं. To carry the greatest message that has ever been given to men. वो उस महान संदेश को पहुंचाने के लिए जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है. The destiny of the entire world depends upon the message that you carry. जो पूरे संसार का जो अंत है वो इस बात पर निर्भर करता है कि जो संदेश परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है इट इज द गॉस्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है एंड द पावर ऑफ गॉड फॉर सलवेशन टू एवरी वन हु बिलीव और परमेश्वर के उद्धार के उस अमर जो कोई उस पर विश्वास करता है इट इज नॉट एन एग्जेजरेशन टू टेल यू ये किसी प्रकार से बड़ा चढ़ा करके आपको बताना नहीं है that at the moment that you stand up and preach the gospel jis samay aap khade hote hain aur aap susmachar ka prachar karte hain you are the most important person in the world aap sansar mein us samay sabse mahatvapurn vyakti hain do you understand me kya aap is baat ko samajhte hain the message of the gospel is the message that men must understand to be saved parmeshwar ka jo susmachar hai wo ek matra ek aisa sandesh hai jisko manushya ko uddhar prapti ke liye samajhna hai it is the one message that angels in heaven long to hear ye ek hi aisa sandesh hai susmachar hai jisko swardoot sunne ki abhilasha rakhte hain When you walk out on the street and preach the gospel, जब आप सड़कों पे जाते हैं और सुसमाचार का प्रचार करते हैं, men may laugh at you and ignore you. मनुष्य आप पर हंस सकता है, आपका तिरस्कार कर सकता है. But do you realize that all the angels in heaven stop to listen? लेकिन क्या आप इस बात का अनुभव करते हैं कि स्वर्ग दूध जितने हैं जो स्वर्ग में हैं, वो रुक कर आपके सुसमाचार को सुन रहे हैं. they would desire they long to be given the message that's been given to you to preach aur unke ye abhilasha hai us susmachar ke liye jo aapko diya gaya hai taki wo aap dusron ko pahuncha sake prachar kar sake the gospel of jesus christ prabhu yeshu masi ka susmachar i want to grab every one of you by the shoulders and just shake you और मैं चाहता हूं कि मैं आपके कंधों को पकड़ के आपको हिला दूं एंड से आर यू लिसनिंग टू मी और मैं चाहता हूं कि मैं कहूं क्या आप मुझे सुन रहे हैं यू आर द मोस्ट प्रिविलेज मैन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ कि आप इस पृथ्वी पर सबसे अधिक सौभाग्यशाली लोग हैं यू हैव बीन गिवन द ग्रेटेस्ट टास्क दैट कैन बी गिवन अ मैन कि वो एक सबसे महान कार्य आपको दिया गया है जो मनुष्य को मिल सकता है to preach the gospel susmachar ka prachar karna now you may be thinking well yes i need to preach the gospel but then what do i need to do after that aap ye soch rahe honge mujhe susmachar ka prachar karna hai lekin uske baad mujhe aur kya karna hai brothers you need to understand something mere bhaiyo aapko is baat ko samajhna anivarya hai you preach the gospel aap susmachar prachar karte hain and you preach it again और आपको फिर फिर प्रचार आप करते हैं अगेन और फिर प्रचार करते हैं एंड अगेन और फिर प्रचार करते हैं एंड यू कीप टीचिंग पीपल मोर एंड मोर अबाउट द गॉस्पेल और आप लोगों बार 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 सुसमाचार के बारे में सिखाते हैं सिखाते रहते हैं एंड यू से व्हाट डू आई डू व्हेन आई गेट फिनिश्ड और तब आप कहेंगे कि मैं क्या करूं जब मैं समाप्त कर लूंगा You never get finished. आप कभी भी समाप्त नहीं कर सकते. The message is too big. ये जो संदेश है वो बहुत विशाल है. If you live for a, a thousand eternities you will still not fully understand the gospel. ये यदि आप संसार में उस अनंत तक जीते जीते रहे तब भी आप सुसमाचार को समाप्त नहीं कर सकते. If you lived a thousand eternities you would still not be able to proclaim everything about the gospel. यदि आप अनंत तक इस संसार में रहे तब भी आप उस सुसमाचार को पूरा पूरे विशाल के रूप में नहीं समझ सुना सकते. Now maybe you're saying I don't understand. हो सकता है आप ये कहें कि मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं द गॉस्पल इज दिस सुसमाचार ये है जीसस डाइड यीशु ने मृत्यु सही ही ही वाज बरीड वो गाड़ा गया ही रोज अगेन फ्रॉम द डेथ वो मृत्यु में से जी उठा आई मीन आई हैव जस्ट प्रीच द गॉस्पल और ये मैंने सुसमाचार का प्रचार कर दिया व्हाट डू यू मीन आई विल नेवर बी एबल टू फुली अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं पूरी रीति से इसको समझ नहीं पाया 
Jesus died for the sins of men. Yeshu Masi Manushe ke Papu Kili Maragya. You could spend an eternity studying that truth and never fully comprehend it. One of the great problems today is that the gospel of Jesus Christ has been reduced to something that will fit in a little track. कि आज प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को इतना छोटा बना दिया गया है वो किसी एक चीज पे उसको थाम लिया जाए फोर स्पिरिचुअल लॉज चार वो आत्मिक जो नियम है फाइव थिंग्स गॉड वांट्स यू टू नो परमेश्वर पांच चीजें आपसे चाहता है and that is called the gospel yesus machar that is not even the beginnings of the gospel ye vastri se usus machar ka aarambh bhi nahi hai it's not even the beginning ye aarambh bhi nahi hai most men who preach the gospel do not understand it bahut saare log jo susmachar ko prachar karte hain is baat ko nahi samajh pate and because of that the people of god do not understand it aur isi liye isi tarah se bahut saare prabhu log bhi prabhu ke log hain wo is baat ko nahi samajhte this week we're going to study the gospel aur is saptah hum susmachar par adhyan karna chahte hain and when we finish aur jab hum samapt karenge we will not be finished hum samapt nahi karne payenge you will realize that you haven't even started aap is baat ko anubhav karenge ahsas karenge ki yahan tak humne abhi aarambh bhi nahi kiya let's go to 1 corinthians 15 aaiye hum pehla corinthians ke 15 adhyay mein jaye verses 1 through 4 pehle pad se lekar 5 pad tak pehla corinthians uska 15 adhyay pehle pad se lekar 5 pad tak yes sir मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं आई एम रीडिंग इन हिंदी हे भाइयों अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूं जिसका मैंने तुम्हारे मध्य प्रचार किया जिसे तुमने ग्रहण भी किया और जिसमें तुम स्थिर हो जिसके द्वारा तुम उद्धार भी पाते हो इसी शर्त पर कि तुम उस वचन को जिसका मैंने तुम्हारे मध्य प्रचार किया दृढ़ता से थामे रहो अन्यथा तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ मैंने ये बात जो तुम तक पहुंची पहुंची थी उसे सबसे मुख्य जानकर तुम तक भी पहुंचा दी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया तथा पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जीव उठा तब वो कैफा को और फिर बारह को दिखाई दिया दिखाई दिया इन द फर्स्ट वर्स पॉल सेज नाउ आई मेक नोन टू यू ब्रेदरन द गॉस्पल और पहले पद में पॉल उस बात को कहता है कि मेरे भाइयों मैं तुम्हें वो सुसमाचार सुनाता हूं दिस इज द ग्रेट टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रीचर ये प्रचारक की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी या सबसे बड़ा काम है टू मेक द गॉस्पल नोन टू लॉस्ट पीपल ताकि वो जो खोए हुए लोग हैं उनको वो सुसमाचार सुना सके बता सके but it is also the responsibility of the preacher to make the gospel known to those who believe lekin susma lekin pracharak ki ek zimmedari ye bhi hai ki jo susmachar ko jante hain unko wo aur adhik vistar ke sath susmachar bata sake it works like this ye is prakar se karyakari hota hai the more the christian understands the gospel jitna adhik masi log susmachar ko samjhenge the more the christian will become conformed to the gospel utna adhik wo susmachar ke liye wo parivartit ho chale jayenge many people think that we should preach the gospel to lost people bahut saare log is baat ko sochte hain jo khoye hue log hain unko hum susmachar ka prachar kare and once they receive christ aur jab wo masih mein aa jaye we should teach them all the rules and commandments of christianity aur tab hame unhe masihat ke sare un niyamon ko unko sikhana hai There are rules and commandments in Christianity. Masih jivan mein wo niyam aur sari vyavastha vyavasthan to zarur hai. But you don't start with the gospel and then go back to the law. Lekin aap sushma char se aram karke us aap niyamon mein niyamavali mein nahi jaate. You teach them the gospel. Aapko sushma char ko unko sikhana and you keep teaching them the gospel aur nirantar susmachar ko sikhate rehna hai you go deeper and deeper aap aur adhik gehrai mein aur gehrai mein badhte jana hai and as they learn more about what god has done for them in christ aur jitna adhik wo is baat ko sikhte hai ki parmeshwar unke liye kya kiya hai they will gain an appreciation for god 
वो वो परमेश्वर के प्रति और अधिक कृतज्ञ होंगे अ ग्रेटर लव फॉर गॉड परमेश्वर के महान प्रेम होगा एंड दे विल बी चेंज्ड और वो परिवर्तित होंगे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल एक उदाहरण मैं आपको दूं व्हाई डू आई नॉट लाई मैं क्यों झूठ नहीं बोलता बिकॉज़ ऑफ व्हाट गॉड हैज डन फॉर मी इन क्राइस्ट कि परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए कुछ किया है Why do I try to love my wife and lay down my life for her? मैं क्यों अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं और अपनी पत्नी के लिए मैं प्राणों को देने के लिए भी तैयार रखता हूं? Because of what God did for me in Christ. क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ भी मेरे लिए मसीह में किया. Why do I want to leave the world and not be like it? और मैं क्यों संसार को छोड़ना चाहता हूं और मैं उसके समान नहीं होना चाहता? Because of what God did for me in Christ. क्योंकि मसीह में परमेश्वर ने जो मेरे लिए किया. Many times when you preach, you look at the congregation. और कितनी बार आप जब प्रचार करते हैं आप उस जून को देखते हैं. And you're telling them they need to be more committed. और आप उनको ये कहते हैं कि उनको और अधिक समर्पित होना है. You need to be more committed. आपको और अधिक समर्पित होना है. You need to do this. आपको ये करना है. You need to do that. आपको ये करना है. and they have more knowledge of certain things than they know how to obey it lekin unke paas gyan to badh raha hai kuch baaton ke liye lekin unhe yaad nahi kis prakar se karna hai the great problem is not that they do not know they lack the motivation wo samasya jo hai badi samasya ye hai ye nahi ki wo nahi jante lekin unko jo prerna mili thi wo nahi hai and so you yell at them aur isliye aap unse is prakar ki aasha karte hain you beat them aap unko kai baar dhadam ke dete hain maarte hain what they need is more of the gospel lekin zarurat kya hai ki wo aur ek suspachar ko jane the more a true christian understands what god has done for them aur ek sahi masi jo hai ek sachcha masi jo hai wo jitna adhik is baat ko janta parmeshwar ne uske liye kya kiya the more they will serve god utna adhik wo parmeshwar ki seva karenge and the love of god will control them aur masi ka prem jo hai unko niyantrit karega We don't tell people you need to come to church because it's what good Christians do. और हमें ये लोगों को कहने की जरूरत नहीं है कि तुम को कलीसिया में आना चाहिए चर्च में आना चाहिए क्योंकि ये अच्छे मसीह कर रहा है. We tell them you come to church because Jesus died for you and rose again from the dead. हम उनसे कहते हैं कि तो तुमको कलीसिया में आना है क्योंकि प्रभु तुम्हारे लिए मरा और तुम्हारे लिए मर्दों में जूठा. We don't tell people not to be worldly just because it's wrong. आपको लोगों को ये नहीं कहना कि हमें संसारिक तक में नहीं जाना है क्योंकि ये गलत है. We tell them not to be worldly because Jesus shed his blood for them. और हम इसलिए उनसे कहते हैं कि आप संसारिक ना बनिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को के लिए बहाया है. The knowledge of the love of God in Christ will begin to control them. और मां प्रभु यीशु मसीह के जीवन का जो ज्ञान है वो उनके उनको निर्दित करेगा पीपल नीड टू नो द गॉस्पल लोगों को सुसमाचार को जानना है लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन मैं आपसे एक प्रश्न पूछू हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड एक्सप्लेनिंग द गॉस्पल टू योर कॉन्ग्रेगेशन कि आप अपने लोगों को सुसमाचार सुनाने में कितना समय व्यतीत करते हैं जो आपके समूह में है Let me ask you another question. मैं दूसरा प्रश्न पूछूं. How much time have you spent teaching your congregation the attributes of God? कितनी बार कितना अधिक समय आपने परमेश्वर के गुणों को सिखाने के लिए अपने जून में समय व्यतीत किया है? How many months and years have you done that? कितने महीने और कितने साल आपने किए हैं? Maybe you're saying, well, I've hardly ever taught on the attributes. शायद आप कहें कि शायद मैंने बहुत कम इसमें समय दिया. but that's the most important thing they can know lekin ye mahatvapurna baat hai jo unko seekhna aur janna hai how can a people who do not know the know their god serve their god ki kis prakar se log jo apne parmeshwar ko nahi jante wo apne parmeshwar ki seva karenge let me ask you a question mai ek aur prashna aap se puchna hai how much time have you spent studying just the gospel kitna adhik samay aap susmachar ko ko janne ke liye seekhne ke liye samay vyatit karte hain How many years? कितने समय, कितना साल? How many hours a day? कितने घंटे एक दिन में? How much time? How many years have you spent studying the attributes of God? कितना समय आपने परमेश्वर के गुणों को जानने के लिए या सीखने के लिए अपना समय व्यतीत किया है? Do you begin to see the problem? क्या आप इस समस्या को देख रहे हैं कहाँ से आ रहा है? People in Christianity today talk about so many things. कि आज मस्जिद में लोग जो हैं बहुत सारी बातों के लिए बात करते हैं. 
Preachers are looking for strategies in order to do things. And they've never even studied the attributes of God. They've never spent a great deal of time studying the gospel. If you are a preacher, you are also a scribe, a student. You are to spend hours to know God and know His gospel. And you are to go to God's people and teach them the important things. Who is God? What is his gospel? What has he done for us in Christ? I think that it is amazing that many, many, most students who study in a Bible institute they spend three years studying in the Bible Institute. And in those three years, they spend only a few weeks studying the attributes of God. And and less than a few weeks studying the gospel. Do you see the problem? We don't know God. We don't know his gospel. Yet these are the greatest things to know. And the greatest things to share to God's people. Paul had preached the gospel to the church in Corinth. But he's preaching it again. Not simply because there was error in what they were believing. It was Paul's practice to constantly be teaching people the gospel. Now he says, I make known to you, brethren, the gospel which I preach to you. He says, the gospel that I preached to you. Do you know what this world needs today? Preachers. If I'm sitting in a congregation, and a man gets up and stands behind the pulpit. And he says, I just want to share with you a few things that I feel. Or I want to share with you my heart. I'm probably going to get up and walk out. I don't want to know what's in his heart. I want to hear a word from God. I want someone to preach to me. Many of you are missionaries and, and pastors. Are you preachers? Do you spend time every day in the word of God? Do you spend time on your knees in prayer? Are you men of God? Or are you administrators? And strategists? Trusting in the arm of the flesh instead of trusting in the spirit of God. When I got up this morning, my primary responsibility was not thinking about preaching to you. 
It was about meeting with God in prayer. Meri pehli prarthna parmeshwar ke saath prarthna mein milna thi. We must first of all be men who stand before our God. Hum wo log hone hain jo pehle hum parmeshwar ke samne khade ho sake. Men of prayer. And men who study the scriptures deeply. So that when we stand up, we preach the word of God in the power of God. Let me ask you a question. Are you a missionary or a pastor? Then my question is, are you a preacher? Can you stand before God's people and say, "Thus saith the Lord"? क्या आप लोगों के सामने खड़ों करी कैसे हैं कि ये परमेश्वर का वचन कहता है? And if you say you are a preacher, और यदि आप कहते हैं आप प्रचारक हैं, then I ask you, how much time every day are you in the Word? और तब मैं आपसे पूर्व प्रश्न पूछना चाहूँगा कि प्रतिदिन आप कितना अधिक परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत करते हैं? Answer that question honestly right now to yourself. You say you've been to Bible school. If you bring me your diploma, I'll tear it up. I don't care. Do you meet with God? Are you in His Word? Are you a man of prayer? Brothers, this is so important. The devil is walking around in the street. People are in total, complete bondage to their own sin. Strategies are not going to advance the kingdom of heaven. The strength of our arm cannot defeat the enemy that's out there. Our intellect is not strong enough. Our eloquence is not strong enough. Only the power of God. Manifest in a man of God. Manifest in a man of God. A man who knows God. And is known by God. Who understands the gospel. And preaches it. We know that there are a lot of wrong, there is a lot of wrong teaching on the Holy Spirit. And there is a lot of wrong teaching on the supernatural. But if you're a preacher, your life is supposed to be supernatural. You meet every morning with a supernatural God. And His power should be working in you. And His supernatural message ought to be coming out of you. And throughout our lives, we ought to see people converted. People growing in holiness. True life. Lives changed. This is what you are. You are a preacher. You need to dedicate yourself to that. So many men that have been called to preach. They're like little administrators. They're like bureaucrats in the government. They run around doing all kinds of things but never accomplish anything. 
वो बहुत कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन कभी वो पूर्ण करने नहीं पाते यू विल नॉट हैव वेस्टेड योर लाइफ इफ यू डू द फॉलोइंग थिंग्स अगर आपने उस सारी चीजों का आप करेंगे आप कभी भी अपने जीवन को क्या नाम से बर्बाद नहीं होने देंगे इफ यू स्पेंड an hour or so every day just reading god's word to know him yadi ab adhik se adhik samay ghante aap parmeshwar ke vachan ko janne ke liye vyatit karenge if you spend an hour or two every day in prayer yadi aap ghante ghante prarthna mein samay vyatit karenge maybe you have heard of em bounds he was a man who wrote a lot on prayer आप में होता है कि आपने सुना हो ईएम बोन्स के बारे में जिन्होंने बहुत कुछ प्रार्थना के बारे में लिखा है आई एम रीडिंग थ्रू ऑल हिज बुक्स वन मोर टाइम और मैं एक बार फिर से उनकी सारी किताबों को पढ़ रहा हूं ही प्रेड 4 आवर्स अ डे वो 4 घंटे प्रार्थना करते थे फ्रॉम में फ्रॉम 4:00 इन द मॉर्निंग टू 8:00 इन द मॉर्निंग सुबह 4:00 बजे से लेकर 8:00 बजे तक गॉड माइटली यूज्ड हिम और परमेश्वर उसको बहुत ऐसे से उपयोग किया the praying hide john hide of india aur bharat ke john john hide the apne naam suna hoga jo punjab side se the man of prayer wo prarthna ke vyakti the bharat ke do you know who one of the greatest men of prayer was aapko maloom hai ki prarthna karne wala sabse mahan vyakti kaun tha was also considered one of the greatest preachers who ever lived wo jo is sansar mein jo hue hain unme se ek mahan pracharak bhi gina gaya charles spurgeon charles charles spurgeon ka apne naam suna hoga You know him as a great preacher. Wo ek mahan pracharak ke roop mein the. But he was a great preacher because he was a great prayer warrior. Wo ek bahut mahan pracharak the kyunki wo ek bahut prarthna ke sath yudh karne wale bhi the. So we need men who know the gospel. So hame aise logon ki zarurat hai jo susmachar ko jante hain. And we need men who will preach the gospel. Aur hum aise logo bhi chahte hain jo प्रार्थना करने वाले लोग एंड हैविंग प्रीच द गॉस्पल वी मस्ट कमांड मेन टू रिसीव इट और जो सुषमाचार को जानते हैं जो सुषमाचार को प्रचार करते हैं और जो सुषमाचार को ग्रहण करते हैं पॉल सेज द गॉस्पल व्हिच आई प्रीच टू यू व्हिच आल्सो यू रिसीव्ड और पौलस कहता है जिस सुषमाचार को मैंने प्रचार किया है उसको तुमने ग्रहण भी किया है नाउ आई एम फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मैं अमेरिका से हूं and some good things have come out of my country aur mere desh se kuch achhi cheeze bhi aayi hain but some terrible things have come out of my country lekin kuch dukhad cheeze bhi mere desh se aayi hain and one of the most terrible things that have come out of my country is the way my country preaches the gospel aur sabse dukhad cheez jo mere desh se aayi hai wo ye ki jo tarika sushma char ko prachar karne ka mere desh se aaya hai super official gospel wo aisa susmachar jo hai hai dikhati and then after preaching the gospel we tell men to do just a few little things and if they do them they'll be saved aur us susmachar ke liye ki kuch cheezon ko unko dikha jata hai ki aap is tarah se karenge to aap is bach jayenge we tell them to receive christ hum unko kehte hain ki tum yeshu masi ko grant karo which is biblical वो बाइबल के अनुसार है बट वी टेल देम द रॉन्ग वे टू डू इट लेकिन हम उनको इस कार्य करने के लिए गलत तरीका बताते हैं लेट मी गिव यू एन एग्जांपल मैं एक उदाहरण दे दूं वी शेयर द गॉस्पेल विद समवन हम एक के साथ सुषमाचार बांटते हैं देन वी से वुड यू लाइक टू रिसीव जीसस और तब हम कहते हैं क्या आप सुषमाचार यीशु को स्वीकार करने के तैयार हैं एंड मे बी दे से यस और तब वो कहेंगे हां व्हाट मस्ट आई डू अब मुझे क्या करना है वी प्रे दिस प्रेयर एंड आस्क हिम टू कम इनटू योर हार्ट और हम कहेंगे कि इस प्रकार की प्रार्थना करो कि यीशु आपके हृदय में आए कैन यू फाइंड दैट इन द बाइबल क्या इस प्रकार की चीज आप बाइबल में पाते हैं प्रे दिस प्रेयर एंड आस्क जीसस टू कम इनटू योर हार्ट कि इस प्रकार की प्रार्थना करिए कि प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आ जाए नोवेयर कहीं नहीं नाउ मेन कॉल अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड दे विल बी सेव्ड ये सच है जो यीशु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा But there's a big difference between calling on the name of the Lord and just repeating a prayer. वो उस प्रार्थना को दोहराना और प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेना दोनों में बहुत बड़ी भिन्नता है. The gospel must be received. सुषमाचार को ग्रहण करना है, स्वीकार करना है. But how should it be received? लेकिन किस प्रकार से इसको ग्रहण करना है, स्वीकार करना है? Jesus said the time is fulfilled. 
And the kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel. How are men saved? By repenting and believing the gospel. How do they receive Christ? By repenting of their sins and believing the gospel. There are so many people in my country that believe that they are saved and they are not. They live in sin and disobedience. But if you ask them if they are saved, they will say yes. You say, well, how do you know you're saved? Because I received Jesus, they say. I prayed that prayer and asked him to come in. That's superstition. It's not biblical. Can a man call out to God and be saved? Absolutely. But he is a man who has repented of his sins and believed. And what is the evidence that he really has repented and believed? He will begin to grow in Christ. He will begin to walk in holiness. We are saved by faith alone. But if we have believed, we have been regenerated by the Spirit of God. We are new creatures who will live a different way. To receive the gospel is to take Jesus into our lives as Savior and Lord. To take him in as our food, our sustenance of life. Many people think that salvation is like taking a vaccination. They say, I prayed the prayer, I asked Jesus to come in. They say, I've already done that. Or if you ask them, have you repented and believed, they'll say, I've already done that. But the evidence that you repented unto salvation is that you're still repenting today. The evidence that you believed unto salvation years ago is you are still believing today. The evidence that you received Jesus as Savior and Lord a long time ago is that he is still saving you and reigning over you today. Paul speaks about the gospel in verse 1 and he says it's the gospel you received. And he also says, in which you stand. A person who has truly believed the gospel stands upon the gospel. It is his only hope. He trusts in nothing else but what God has done for him. I like to say it this way. If you walk up to a genuine Christian, and you say to him, 
सॉरी अगर आप एक ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो अच्छा सही मसीह उससे कहें यू आर अ वेरी गुड मैन आप उससे कहें आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं अ वेरी गुड मैन आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं इफ एनीबॉडी इज गोइंग टू हेवन यू आर गोइंग टू हेवन यदि कोई भी स्वर्ग पे जाने वाला तो आप जरूर जाएंगे बिकॉज़ यू हैव डन सो मेनी गुड थिंग्स क्योंकि आपने बहुत सारी अच्छी चीजें कहा है द क्रिश्चियन विल वॉमिट वो जो अच्छा सही मसीह है वो उसको उलट देगा उल्टी कर देगा ही विल गेट नॉशियस sick in his heart wo uske hriday mein usko vichilta hai bechani utpann ho jayegi and he'll say no no wo kahega nahi 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 you don't understand wo kahega hum tum nahi samajhte is baat ko i've done nothing to save me maine apne aap ko bachane liye kuch nahi kiya hai it's all him केवल वो ही है इट्स ऑल जीसस वही यीशु है जो उसने किया टू हिम बी द ग्लोरी उसको महिमा मिले नॉट टू मी मेरे को नहीं माय बेस्ट वर्क्स आर लाइक फिल्थी रैग्स मेरे जितने भी भले काम हैं वो सब पटे हुए बैले चित्र के समान हैं ओनली जीसस केवल यीशु मसीह इफ यू आर होपिंग इन समथिंग एल्स यू आर नॉट अ क्रिश्चियन और यदि आप किसी और चीज पर आशा रख रहे हैं आप एक सच्चे मसीह नहीं हैं जीसस इज एवरीथिंग यीशु ही सब कुछ है we have nothing apart from him hum usse alag hatkar kuch nahi kar sakte do you see that dekh rahe hain is baat ko often times i will hear, hear preachers say this aur kai baar main pracharon ko is prakar se bolte hue sunta hu they look at lost people in the congregation wo apne jun mein un logo ko dekhenge jo khoye hue hain and they'll say you have a great life aap unse kahenge aapke paas bahut acha jeevan hai You've got a good job. आपके पास अच्छा काम है. A beautiful family. आपके पास अच्छा परिवार है. But you just lack one thing in order to make your life wonderful. लेकिन आप एक चीज की आपको कमी है, घटी है कि आपका जीवन और अच्छा बन जाए. You need Jesus. आपको यीशु की आवश्यकता है. In my opinion, that preacher has blasphemed. मेरा वो मेरे सोच से ये व्यक्ति जो प्रचारक है वो धोखा दे रहा है. Do you understand how horrible it is to say that? Aur kya kya aap is baat ko samajhte hain is prakar se kehna kitne adhik durbhagyapurn baat hai? Here's the way the preacher should say it. Yahan par prachar ko is tarah se kehna hai. You have a good job. Aapke paas ek acha kaam hai. That job will not save you on the day of judgment. Aapka kaam jo hai nyay ke din aapko nahi bachayega. You have a lot of money. Aapke paas bahut sara paisa hai. All your money will rot in the grave. वो सारा पैसा जो है वो उस कब्र के साथ समाप्त हो जाएगा खत्म हो जाएगा यू हैव अ वंडरफुल फैमिली आपके पास बहुत अच्छा परिवार है बट दे विल बी कंज्यूम्ड बाय सिन एंड दे विल डाई वो पाप की आग में जल जाएंगे और मर जाएंगे यू मस्ट हैव जीसस क्राइस्ट आपको यीशु की आवश्यकता है बिकॉज़ विदाउट हिम यू हैव नथिंग क्योंकि उसके बिना आपको आपके पास कुछ भी नहीं है जीसस इज एवरीथिंग यीशु मसीह सब कुछ है। He has to be everything to us। वो मेरे और आपके लिए सब कुछ होना है। And we have to communicate that to the world। और इस प्रकार से हमें पर संसार के सामने उसको पहुंचाना है। That everything that's being done is is wrong and it's going to be burned in the fire। और जो कुछ भी संसार में किया गया है सब कुछ गलत है वो एक दिन अग्नि में जल जाएगा। Christ is everything। मसीह सब कुछ है। And without him you have nothing। बिना उसके आपके पास कुछ नहीं हो सकता वी हैव टू स्टैंड ऑन दिस ट्रूथ हमें इस सत्य पर खड़ा होना है एंड नॉट कॉम्प्रोमाइज इट हमें इसके साथ समझौता नहीं करना है डू यू रियलाइज दैट द क्रिश्चियंस इन द फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी वर परसिक्यूटेड एज एथियस्ट्स आपको मालूम है कि जो पहले और दूसरे शताब्दी में जो मसीह थे वो उनको सताया गया यस डू यू नो व्हाई क्यों because they said all the gods of the roman greek world were false and wrong and did not exist kyunki unhone is baat ko kaha kaha tha ki jo bhi rom aur yunan ke ishwar hain ve sab galat hain jhoote hain they said there's only one god aur unhone kaha ki ek hi parmeshwar hai and one savior ek udhar karta hai and his name is jesus christ aur uska naam yeshu masi hai If we were to call a meeting tomorrow of all the newspapers and the and everybody and call them here tomorrow. Yadi kal aap ek meeting bula ke jitne paper wale newspaper hai samachar patra aur dusre unko aap log bulaye and we were to proclaim to them that Jesus is a savior they would all love us. Aur they will all they would all love us if we said he is a savior. 
अगर हम उसे इनसे बुला कर कहें कि प्रभु यीशु मसीह एक एक उद्धार करता है बट इफ वी टेल देम ही इज the savior they'll hate us lekin agar hum usse unse ye kahe ki yeshu masihi ek matra udhar karta hai to wo humse ghrna karenge i am sure that the hindus would say that jesus is something of a savior aur prabhu sa jo hindu pe vishwas karne wale log kahenge ki ha yeshu masi ek udhar karta mein se ek hai the muslims even say jesus is something of a savior aur wo muslim bhi isi tarah ki vichar dhara ko rakh sakte hain but you see the christian says jesus is the only savior lekin masi keval is baat ko keh sakta hai ki yeshu hi ek matra udhar karta hai even among even among those who call themselves christians we can say the same thing और यहां तक कि जो अपने आप को मसीह कहते हैं उनके बीच में भी हम इस बात को कह सकते हैं सम पीपल से दैट दे आर सेव्ड बाय जीसस एंड बाय देयर गुड वर्क्स कुछ लोग ही कहेंगे कि हम यीशु के द्वारा और अच्छे भलो कामों के द्वारा बस सकते हैं बट द ट्रू क्रिश्चियन सेज नो लेकिन मसीह सच्चा मसीह कहेगा नहीं ओनली जीसस केवल यीशु मसीह ऑल आवर राइटीअसनेस कम्स फ्रॉम ओनली जीसस कि हमारी पूरी जो धार्मिकता है केवल यीशु के द्वारा मिलती है वी हैव नथिंग अपार्ट फ्रॉम जीसस हम प्रभु यीशु मसीह से अलग हटकर कुछ नहीं कर सकते द मोर दैट क्रिश्चियंस अंडरस्टैंड दैट ट्रूथ जितना अधिक मसीह लोग इस सत्य को समझते हैं द मोर दे विल बी ड्रिवन टू जॉयफुली सर्व द लॉर्ड उतना अधिक वो आनंद के साथ यीशु मसीह की सेवा करने के लिए आगे बढ़ेंगे as we teach people that they have nothing apart from Jesus Christ their affection for Christ will grow aur agar hum is baat ko kahenge ki yeshu masih ke shishya alawa aur kuch nahi hai to unka jo prem hai wo prabhu yeshu masih ke prati hi badhega and the more that they understand that everything in the world apart from the Jesus will be lost the more they'll cling to Jesus aur jitna adhik us baat ko samjhenge ki yeshu masih ke alawa jitni bhi cheez hain sab nash ho jayengi to unka jo rujhan hai ya lagav hai yeshu masih mein padega now paul says the gospel i preach to you paul us kehta hai jo susmachar mein prachar karta hu which also you received jisko tumne grahan bhi kiya hai in which also you stand jisme tum istar ho by which also you are saved usi ke dwara tumne uthar bhi paya I want to use the charismatic movement for a second as an example of this. Is ke liye main udharan ke roop mein jo charismatic andolan hai us par main thoda sa dhyan lana chahunga. When I hear many of their preachers they talk about all, they promise people all kinds of things that God's going to give them. Aur jab wo prachar karte hain pracharak to un logon ko bahut sari us pratigyaye dilate hain ki jo koi bhi parmeshwar unke liye karna cha raha hai. If you come to Jesus he will heal you. आप यीशु के पास आएंगे यीशु आपको चंगाई के देगा इफ यू कम टू जीसस ही विल गिव यू मनी आप यीशु पास आएंगे यीशु आपको पैसा देगा इफ यू कम टू जीसस ही विल प्रॉस्पर यू आपको वो संपन्नता देगा आई वेरी रेयरली हियर देम से इफ यू कम टू जीसस यू विल बी सेव्ड फ्रॉम सिन एंड इटर्नल डैमनेशन और बहुत कम उनके मुंह से आप ये सुनेंगे कि वो इस बात को कहें यदि तुम यीशु के पास आओगे तो वो तुम्हें उद्धार देगा अपने तुम्हारे पापों से छुटकारा देगा और तुम उस अनंत विनाश से बच जाओगे व्हाट इज इट मैटर इफ अ मैन इज हील्ड इफ ही देन गोस टू हेल क्या इसका अर्थ अर्थ होगा तात्पर्य होगा कि यदि एक व्यक्ति चंगाई को प्राप्त करने के बाद भी नरक में जाता है What does it matter if a man owns the world and then goes to hell? यदि एक व्यक्ति सारे संसार को भी प्राप्त करता है और उसके बाद नरक में जाता है तो क्या लाभ? The greatest promise we can give to people is that God will forgive them their sins. और सबसे बड़ी जो महान प्रतिज्ञा है जो हम लोगों दे सकते हैं वो ये है कि परमेश्वर तो उनके पापों को शमा करेगा. And give them eternal life which is a relationship with him. और वो उस अनंत जीवन को देगा जो उसके साथ एक अनंत संबंध है. Today it seems that modern man does not think that salvation is all that wonderful. Aur aaj is prakar se soja jata hai ki jo aadhunik vyakti hai wo us paapon ke chutkare ke bare mein nahi sochta. They do not care about being saved from their sin. Wo apne paapon se kis prakar se chutkare usko usko koi chinta nahi. Maybe it's because we're not preaching clear enough about their sin. Ho sakta hai samata hum jo suspachar ko suspashta se saath unhe prachar karna chahiye nahi kar rahe. Men need to understand who God is. 
मनुष्य को ये समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर कौन है एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड हु दे आर और उनको ये भी समझने की आवश्यकता है कि वो वास्तविक रीति से वो कौन है दे नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वाइल देयर सिन इज और उनको ये समझने की आवश्यकता है कि उनके जो पाप हैं वो कितने गंभीर हैं दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट द रैथ ऑफ ऑलमाइटी गॉड इज कमिंग अगेंस्ट देम वो इस बात को भी उन्हें जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का क्रोध उस सामर्थ्य परमेश्वर का क्रोध उनके पर आ रहा है when they understand that aur jab wo is baat ko samajhenge they will no longer be thinking about physical healing aur tab wo keval sharik changai ke bare mein hi sochenge they won't be thinking about getting all the money they can aur tab jo us sara dhan jo unko prapt hota hai uske bare mein nahi sochenge they'll be thinking about being saved from the wrath of god aur tab wo us baat ke liye sochenge jo parmeshwar ka krupop prakop unke upar aane wala hai and they will run to christ aur wo parmesh prabhu yeshu masih ki or daudenge and the great joy of their life will be that they are saved aur tab unke jeevan ka sabse bada aanand ye hoga ki ve udhar ko prapt kare Do you understand anything about how sinful man really is? Or kya aap is baat ko samajhne ka prayas karte hain ki manushya kitna bhayankar paapi hai? Do you understand the justice of God? Kya aap parmeshwar ke nyay ko samajhte hain? Do you have an idea about the wrath of God that is going to fall on this world? Kya aapke paas us cheez ki samajh hai ki parmeshwar ka prakop jo is prithvi par aane wala hai? Do you understand that every day hundreds of thousands of people are being thrown in hell? Kya aap is baat ki samajh rakhte hain ki pratidin asankhya log us narak ki aag mein pheke ja rahe hain? That should influence our preaching. और ये हमारे प्रचार के द्वारा इसको प्रभाव पड़ना है वी नीड टू टीच मेन अबाउट द लव ऑफ गॉड हमें मनुष्य को परमेश्वर के प्रेम के बारे में प्रचार करना है वी आल्सो नीड टू टीच देम अबाउट द रैथ ऑफ गॉड और हमको परमेश्वर के प्रकोप के बारे में उनको प्रचार करना है इफ यू कम अप टू मी एंड यू से ब्रदर पॉल हाउ आर यू डूइंग अगर आप मेरे पास आए पूछे मुझसे कि ब्रदर पॉल आप कैसे हैं आई से आई एम आई एम डूइंग फाइन और मैं कहूंगा मैं बहुत अच्छा हूं But brother Paul you just got out of the hospital. Sorry? You just got out of the hospital. Okay, hospital. Hospital. Hot, okay, hospital. Acha ki lekin to abhi abhi to aap hospital se bahar hai bahar hai. And we heard that you're sick. Ab mera humne suna ki aap bimar the. And we heard that you have pain. Humne suna tha ki aap bimar ab aapke paas dard tha peeda thi. And you can't sleep at night. Aur aap raat mein so nahi sake. How can you say that you're doing fine? Aur aap kaise kahenge ki main bahut acha hu? I'm not going to hell. मैं नरक में नहीं जा रहा हूं आई हैव बीन सेव्ड मैं बच चुका हूं ऑल माय सिन्स आर गॉन मेरे सारे पाप क्षमा किए गए हैं आई हैव अ रिलेशनशिप विद गॉड इन जीसस क्राइस्ट मेरा परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह में संबंध है आई एम डूइंग फाइन और इसलिए मैं बहुत अच्छा हूं डू यू सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट क्या आप समझ रहे हैं कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं हैव अम Have you ever heard of the man Bill Gates? He's one of the richest yes, men yes, in the world. Yes, yes. Bill Gates ka maap ne baat suna hoga ki wo Bharat ke wo sari vishv ke ek bahut dhani vyakti rahe hain. If I walk up to him aur main uske paas jaao usse baat karu and give him a 3 day old cold jar of curry agar main 3 din purani ek jo curry ka bartan hai usme sabji ya doon ko made by an american so it doesn't taste very good america ke dwara theek se zyada swad nahi ho banaye gayi hai and i give it to him aur main usko do he's not even going to taste it aur wo uska sat wo chakhenge bhi nahi he throw it on the floor wo sat sat aise phek denge he said i don't care aur mujhe iski avashyakta nahi i don't want that mujhko nahi zarurat but if i take the same jar of curry to a person who's starving to death lekin main wo hi पात्र उस करी का सब्जी का लेके एक ऐसे व्यक्ति को जो भूख से तड़प रहा है उसके पास ले जाऊं दे विल ईट इट वो खाएगा एंड दे विल किस माय हैंड्स और वो मेरे हाथों को भी चूमेगा एंड दे विल ब्लेस मी और वो मुझे आशीषित करेगा दैट्स अ गुड इलस्ट्रेशन ये एक अच्छा उदाहरण है द वर्ल्ड डजंट नो हाउ सिनफुल इट इज संसार नहीं जानता वो कितना अधिक पापों में डूबा हुआ है It doesn't know how poor it is. वो ये नहीं जानता वो कितना अधिक निर्धन है. It doesn't know what danger it's in. वो ये नहीं जानता वो कितने अधिक भयानकता में है. 
And therefore, when we present salvation, they don't care. और जब हम उनके लिए उसको धार का देते हैं तो उसकी चिंता नहीं करता. Whose fault is that? किसका गलती किसकी है? Ours. ये हमारी गलती. The preacher. हमारी हमारे जो प्रचारक. Now we do not need to have mean spirits. हमें इसका मतलब ये कि हमारे पास एक ऐसी दबी हुई छोटी आत्मा हो. We don't need to be angry people. हमें क्रोधित व्यक्ति ना होने नहीं होना है. But we need to start telling people the truth. लेकिन हमको उस सत्य को लोगों तक बताना है. So that they will be happy about salvation. ताकि वो उस उधार के बारे में समझ सके. Now let me say something else about this truth. इस सत्य के बारे में मैं कुछ एक और बात बात करता हूँ. Many Christians think of heaven in the wrong way. बहुत सारे मसीह जो हैं, वो स्वर को गलत रीति से समझते हैं. The blessing of heaven is not that it is perfect. जो स्वर की जो आशीष हैं, वो नहीं कि वो सिद्ध नहीं हैं. It's not that we are without pain in heaven. ये ये मतलब नहीं कि हम स्वर में किसी भी पीड़ा के नहीं. It's not that we get everything we want in heaven. The great blessing of heaven is that God is there. And we will know him. Let me give you an example. You're evangelizing a lost man on the streets. And you say to him, do you know you're a sinner? और आप उससे कहें कि आप जानते हैं कि आप पापी हैं। He says yes। कहें हाँ। That doesn't mean anything। उसका कोई अर्थ नहीं तात्पर्य नहीं है। The devil knows he's a sinner। वो शैतान भी जानता है कि वो पापी है। The question is not do you know you're a sinner। कि प्रश्न ये नहीं कि तुम जानते हो कि तुम पापी हो। But has your heart changed with regard to your sin? लेकिन क्या तुम्हारा हृदय उस पाप के प्रति परिवर्तित हुआ है? Do you hate the sin you once loved? क्या आप उस उस पाप से किरना करते हैं। If a person tells us he knows he's a sinner, अगर एक व्यक्ति कहे कि हाँ वो जानता है कि पापी है, a lot of times we will ask him the question, would you like to go to heaven? तो हम उसे पूछना चाहेंगे बहुत समय ये प्रश्न करना चाहेंगे क्या तुम सर में जाना चाहोगे? If he says, oh yes, I would love to go to heaven, और अगर कि वो क्या कि हाँ हाँ मैं सर में जाना चाहूँगा, that doesn't mean anything. इसका कोई तात्पर्य नहीं है, अर्थ नहीं है। I'm sure the devil would like to get back into heaven. Everybody wants to go to heaven. Do you know somebody who says, no, I'd rather go to hell? No. Everybody wants to go to heaven. That's what government is about. और यही जो सरकार की नीतियाँ हैं। Trying to create a utopia on earth। और वो जो सरकार के प्रयास हैं कि इस पृथ्वी पे एक ऐसा स्थान बना दे जो बहुत ही विशाल का और आराम का हो। Everyone wants to go to a perfect place। कि हर एक व्यक्ति एक सिद्ध स्थान पर जाना चाहता है। Where they suffer no pain। जहाँ पर कोई कष्ट और पीड़ा ना हो। And where there is joy। जहाँ पर आनंद हो। Everyone wants to go to heaven। हर एक व्यक्ति स्वर्ग में जाना चाहता है। but they don't want God to be there when they get there. And that's the problem. Many times preachers will preach about heaven and leave God out of the picture. And they will preach about heaven but they won't talk about God. I do not get excited about walking down streets made of gold. और मैं केवल उस जो सोने की सड़क है उस पर चलने के लिए ज़्यादा आनंदित नहीं होऊँगा. I don't get excited about gates made out of pearl. वो जो 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 दरवाजे हैं और हीरो जरावत जावरत जराब हीरो से जो जुड़े होंगे उनकी मुझे चिंता नहीं है. But to be excited that I will know God. लेकिन मैं इस बात से उत्तेजित होऊँगा कि मैं परमेश्वर को जानूँगा, देखूँगा। The question is not, do you want to go to heaven? प्रश्न ये नहीं, क्या तुम स्वर को जाना चाहते हो? The question is, do you want God? प्रश्न ये, क्या तुम परमेश्वर को चाहते हो? Now men, listen to me. भाइयों मेरे द्वारा सुनिए मेरी बात से। Most preachers do not spend much time preaching on God. बहुत सारे प्रचारक जो हैं, वो परमेश्वर के बारे में प्रचार करने में समय नहीं लेते हैं। 
Have you preached on the holiness of God? You say, yes, I've told the congregation they should be holy. That's not what I'm talking about. I asked, you, have you preached on the holiness of God? What does it mean that he's holy? Have you preached on the beauty of his holiness? The omniscience of God? Omniscience. Omniscience. Uh, he, he knows everything. The omnipotence or power of God? See, most of the people in our churches are not motivated to serve Christ. Because they really don't understand what Christ has done for them. And most aren't excited about God as a person. Because they know almost nothing about God. Because we have shared with them so little about God. We ought to be men who are literally saturated in, in the knowledge of God and the gospel of God. Just completely full of joy because of Christ. Now, he says, by which also you are saved, in verse 2, if you hold fast the word which I preach to you. Now, he says, that we are saved if we hold fast. That means if we do not hold fast to the gospel, we are not saved. Now this is very important. Is Paul teaching us that a man can genuinely be saved and lose his salvation? I do not believe he is teaching that. But he is teaching something. He is telling us that if you do not hold fast to the gospel, you will not be saved. So what does he mean? He means this. The same thing that, that James taught in James chapter 2. James says that faith without works is dead. But Paul says that we're saved by faith without works. Are they contradicting one another? Absolutely not. James would agree that salvation is by faith alone in Jesus Christ. And Paul would agree that the evidence that you believe is that you now have works. The, evid, the way that you are saved is by faith alone. But the evidence that you have been saved by faith alone is you continue to hold on to the gospel. Do you see how important this is? Because there's two extremes that do great damage. One 
One is that salvation is by faith, but you've got to keep yourself saved by works. और विश्वास के द्वारा आप बचाए गए हैं लेकिन काम के द्वारा उसको बचा कर रख सकते हैं दैट इज रॉन्ग गलत है and it leads people into great bondage and fear lekin wo jo hai manushya ko ek bhay mein aage bada sakta hai we are saved by faith and we continue saved by faith hum vishwas ke dwara bachaye gaye hain aur nirantar vishwas ke dwara bachaye jaate rahte hain the other extreme is this dusra ek pehlu hai jo alag hisse hai if you believe in jesus you're saved yadi aap vishwas karte hain yeshu masi par aap bachaye gaye hain even if you live like the devil for the rest of your life कि आप पूरे जीवन में चाहे शैतान की तरह जीवन व्यतीत करें एंड यू टोटली डिपार्ट फ्रॉम क्राइस्ट इन द चर्च कि आप कलीसिया और कलीसिया और बसी से बिल्कुल अलग हो गए यू आर स्टिल सेव यू आप अब तभी भी बचे हुए हैं दैट्स नॉट ट्रू इधर ये सही नहीं है द ट्रूथ इज दिस सत्य तो ये है इफ यू लिव लाइक द डेविल यदि आप उस शैतान के अनुसार उसके अनुसार जिएंगे If you depart from the gospel, यदि सुस्पाचार से आप आटेंगे, it is evidence that you never truly were saved. इसका ये प्रमाण ये है कि आप वास्तविक से कभी आप सच्चाई के साथ बचाए नहीं गए. Do you see how important this is? क्या आप इस बात को देखते हैं कितना महत्वपूर्ण ये है? Salvation is by faith alone. वे जो उधार है वो केवल विश्वास के द्वारा है. But if you have been saved, लेकिन यदि आप बचाए गए हैं, you have been born again. आपको नया जन्म पाना है. You have become a new creature. आप एक नई सृष्टि बनाई गए हैं. You're going to live a different way. आप एक भिन्न रीति से आपको जीना है. And also, God is now your father. और आप परमेश्वर आपका पिता हैं. And he does not lose his children. वो अपने बच्चों को कभी खोता नहीं है. And if his children disobey him, he disciplines them. वो यदि उसके बच्चे नगाकारी होते हैं, वो उनको अनुशासित करता है. And that's one of the great evidences that you are a child of God. और ये एक प्रमाण है कि आप परमेश्वर के संतान हैं. is that god disciplines those whom he loves ki parmeshwar jisse wo pyar karta hai unko wo anushashit karta hai now in verse 3 teesre pad mein he says i delivered to you as of first importance what i also received usne kaha maine ye baat jaan kar tum tak pahuncha di use sabse mukhya jaan kar jo tum tak pahuncha di now first of all paul says that he received this gospel paul us keh raha hai maine sus pachar ko prapt kiya what does that mean uska matlab kya hai It means that he received a special revelation from God. उसका मतलब यह है कि उसने परमेश्वर से एक विशेष प्रकाशन को प्राप्त किया. He did not learn this gospel from the other apostles. उसने दूसरे प्रेतों के द्वारा इस सुसमाचार को नहीं सीखा. He received it by way of revelation. लेकिन उसने एक विशेष प्रकाशन के द्वारा इसको प्राप्त किया. Now this is very important. और ये एक बहुत महत्वपूर्ण है. Paul received his gospel from Jesus Christ. कि पालुस ने उससे सुसमाचार को यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त किया. But also notice this. लेकिन इस बात पर भी ध्यान दीजिए. The book of Galatians tells us that Paul went to Jerusalem. लेकिन गलतियों की पुस्तक में इस बात को मालूम चलता है कि वो यरूशलेम में गया. For the other, so that the other apostles would examine and approve his gospel. कि ताकि दूसरे जो प्रेरित हैं उसको परख सकें और उसके सुषमाचार का के साक्षी दे सकें दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर अस ये मेरे और आपके लिए एक महान इसमें शिक्षा है मैन देयर इज अ सेंस इन व्हिच जीसस क्राइस्ट मस्ट टीच यू द गॉस्पेल और ये मेरे भाइयों ये है कि प्रभु यीशु मसीह को आपको उसका सुषमाचार सिखाना है जस्ट जीसस यू एंड द बाइबल कि केवल यीशु मसीह आप और परमेश्वर का वचन इट इज इन अ गॉस्पेल दैट यू हैव जस्ट लर्न फ्रॉम समबडी एल्स वो सुसमाचार वो नहीं जो किसी दूसरे के द्वारा आप सीख रहे हैं बट यू हैव स्टडीड द स्क्रिप्चर्स कि लेकिन आपने वचन का अध्ययन किया है द स्पिरिट ऑफ गॉड हैज रिवील्ड थिंग्स टू यू कि परमेश्वर के आत्मा ने आपको प्रकट किया है थिंग्स दैट हैव फिल्ड यू विद जॉय कि वो चीजों ने आपके हृदय को भरपूर कर दिया है यू नो वेन यूर रीडिंग द स्क्रिप्चर्स आप जब आप पढ़ रहे हैं तो वचन को पढ़ रहे हैं आप जान रहे हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन द स्पिरिट ऑफ गॉड शोस यू समथिंग यू हैव नेवर सीन बिफोर और एकदम से परमेश्वर का आत्मा आपको एक नई चीज दिखा देता है जिसको शायद आपने पहले कभी नहीं देखा था हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर एक्सपीरियंस दैट आप में से कितने लोगों ने ऐसे को ऐसे अनुभव किया है ओह ब्रदर्स यू नीड टू आपको इसका अनुभव करना है दैट गॉड इज टीचिंग यू द गॉस्पेल कि परमेश्वर आपके वचन आपको सुसमाचार सिखा रहा है However at the same time 
और उसी के साथ साथ इसके लिए उसके साथ साथ भी as you are studying the gospel and Christ is revealing things to you जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं और मसीह आपके जीवन में प्रकाशन डाल रहा है you need to compare what you're learning to other Christians और तब आपको दूसरे मसीहों से भी जो सीख रहे हैं उससे भी आपको तुलना करना है and the doctrine that has been throughout the history of the church aur jo us kalisa ki jo siddhant hai jo shuru se aaram se hum kalisa mein dekh rahe hain let me give you an example main ek udaharan aapko do if i think god has showed me something in the scriptures yadi parmeshwar ne mujhe kuch cheeze is is pavitra shastra mein dikhai hain and i compare what i think god has showed me my interpretation aur yadi main dusron ke sath uski parakh karta hu jo mera parmeshwar ne mujhe diya hai to all the great preachers and theologians down through the history of the church aur jo kalise mein wo bahut sare vidwan jinhone dharm vigyan ko aur shikshaon ko likha hai and none of them has ever thought about what i just learned aur shayad unhone kabhi is prakar se nahi socha jo jo parmeshwar ne mujhe dikhaya hai in fact my interpretation contradicts everything they taught lekin jo kuch bhi unhone abhi tak sikhaya hai mera jo jo main seekh raha hu samajh raha hu uska anuvad usse bhinn ho raha hai ya vivadon mein aa raha hai then who is probably who is vidodabas vidodabas mein hai then who is probably wrong to kaun usme galat hoga probably me Shad mein sam hota mein I need to sit alone with the scriptures and be taught of God Mujhe parmeshwar ke vachan ke sath akela baithna hai aur vachan parmeshwar mujhe sikhaye But I need to compare my interpretation to other godly men Lekin mujhe us vachan ke shiksha ko gyan ko dusre jo parmeshwar ke bhakt jan hai unse bhi tulna karna hai to other godly teachers throughout history jo pure itihas mein parmeshwar ke vachan jo shikshak ke roop mein rahe if they are all in agreement kya wo usse sehmat hai jo main soch raha hu and they disagree with me ya mujhse aisa mat hai jo main soch raha hu i'm probably wrong hosta main galat hu na us samay that's a very important lesson ye bahut mahatvapurn sandesh hai let me share with you some of my favorite preachers main aapke samne kuch jo mere jo prasiddh प्रचारक उनका नाम मैं लेना चाहूंगा चार्ल्स स्पर्जन चार्ल्स स्पर्जन मार्टिन लॉयड जोन्स मार्टिन जोन्स जो नाम ले रहे हैं दी दी प्यूरिटन्स प्यूरिटन्स एंड द रिफॉर्मर्स और भी जो रिफॉर्मर्स हैं जो बहुत सारे हुए हैं नाउ आई डोंट एग्री विद एवरीथिंग वो ये सच है कि मैं बहुत सारी चीजों से सब बातों से सहमत नहीं हूं बट व्हेन आई हैव स्टडीड द स्क्रिप्चर्स माइसेल्फ लेकिन जब मैंने परमेश्वर के वचन को स्वयं अध्ययन किया है इट्स गुड टू कंपेयर व्हाट आई एम लर्निंग टू अदर मेन लेकिन ये अच्छा है कि जो मैं सीख रहा हूं उसे दूसरे लोगों से भी मैं उसकी तुलना करूं टू मेक श्योर दैट आई एम नॉट रनिंग इन वेन तो इसका इस चीज को हमें साधन होना है कि कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा हूं सो वी डू बोथ थिंग्स हम दोनों बातों को करते हैं We receive the gospel from Jesus Christ. Hum Prabhu Yeshu Masih ke dwara us us samachar ko swikar karte hain grant karte hain and we compare what we think we know to other godly believers. Lekin uske saath saath jo parmeshwar ke bhakt jan hain unke dwara un shikshaon ko un gyan ko hum tulnit karte hain. Now why have I said all that? Maine saari baaton ko kyun aapse kaha hai? This is a very important truth with regard to the gospel. Ye susmachar ke sandarbh mein एक बहुत बड़ा सत्य है इफ यू टेक द मॉडर्न डे गॉस्पल दैट्स प्रीच्ड बाय मेनी इवेंजेलिकल्स जो आज बहुत आधुनिक युग में जो बहुत सारे सुसमाचार प्रचारों के द्वारा प्रचार किया जा रहा है सुसमाचार एंड यू कंपेयर दैट गॉस्पल टू द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ मेनी इयर्स बिफोर और यदि आप उन सुसमाचार को उनसे आप तुलना करें जो बहुत वर्षों पूर्व सुसमाचार प्रचार किया गया महान प्रचारों के द्वारा you will find that there is a great contradiction aap paenge unme bahut adhik virodha bas hai we need to return to the scriptures hame wapas is suchmachar mein aana hai vachan mein aana hai and we need to return to that great line of faithful preachers who preach the gospel aur hame us sthan pe jana hai jo bahut badi ek sena ya ek chhund hai un mahan vishwasyog pracharok ka jinko hum dekhte hain now the last thing i want to say here is he says for i delivered to you as of first importance aur tab wo kehta hai ki jaise maine ek mahatvapurna cheez ko samajhkar aap tumhare haathon mein diya hai there is no message more important than the gospel of jesus christ prabhu yeshu masih ke sushma char se adhik mahatvapurna aur koi sandesh nahi hai do you believe that kya vishwas karte hain 
Well, then how much do you study the gospel? And how dedicated are you to preaching it? Uh, in the next session, I'm going to show you how the gospel can have a great impact on the Christian's life. And then we're going to go on to start to learn what is this great gospel. Whenever I preach this, I know that I have failed to communicate what I wanted to communicate. And that is the great importance of the gospel. Many, many, many years ago when I graduated from seminary, my professors were encouraging me to get my PhD. And they said, what would you like to study? I said, the gospel. And one of them, one of them said, that's already been done. And that's when I decided I was not going to get my doctorate at that place. It has been now more than 20 years that I started studying a systematic study of the gospel. And I'm not even close to even starting. And the more I see, the more glorious it becomes. And the larger it gets. And the more it controls my life. I love the law of God. But it's not the law of God that motivates my life. It's the gospel of God. Sometimes when I'm discipling my little children. I try to communicate to them the importance of the gospel. And I ask them, I say, do you, do you love your dad? Yes, dad. Yes. Do you think I'm a good man? Yes. Or tell me why. Well, you spend time with us. And I tell them that's because of Jesus and the gospel. And they say, well, you, you uh, always laugh and play with us. And I say, that's because of Jesus and the gospel. You work hard to provide things for our family. Children, that is because of Jesus and the gospel. If it was not for Jesus and the gospel, your father would be an evil man. And our family would be destroyed. Everything is the gospel. Everything. Let's pray. I am Father, I pray that you would use this for your glory. And for the benefit of your people. In Jesus' name. Amen. Amen. Please visit our website at heartcrymissionary.com 
There you will find information about the ministry, our purpose, beliefs and methodologies, and extensive information about...